Liseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen en kolay, en pratik Gülümseten Marifetler kanalına yakışır efsane bir patik modeli daha sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Patiğimiz iki şişle örülüyor. Bir kere de örülüp bitiyor. Sadece haroşa örgüden oluşuyor. Böyle ben patiğimizde iki renk kullandım. Daha farklı renklerde kullanabilirsiniz çeşitli. Tek renkte yapabilirsiniz. Böyle süslemek için de bir adet fiyonk yaptım. Daha farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Hatta sade şekilde de kullanabilirsiniz. Patiğimiz 37, 38, 39 ayak numaralarına kadar olacaktır. Sadece haroş örgüden oluştuğu için böyle esneme payı da olan bir patik modeli. Bakın o kadar sade ve şık bir patik modeli oldu ki ayakta da çok güzel duruyor. Bakın örülüş şekli de çok farklı bir patik modeli. Sadece şu alt kısmında bir dikişimiz var ve şu arka kısımda bir dikişimiz var. Renkler de birbirine çok yakıştılar. Şimdi örülmüş bitmiş halini sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Böyle iki tepeli iki şişle örülen bir patik modeli oldu. Şu alt kısımdan başlıyoruz. 24 ilmek atarak şişimize başladık. Bütün ayak numaraları için 24 ilmek yeterlidir. Sadece şuradaki Artış yaptığımız ilmek sayılarında iki aşağı iki yukarı fazla eksik yaparak diğer ayak numaralarına da uygulayabilirsiniz. 80 ilmek olana kadar bir bu taraftan bir bu taraftan her ön sırada ilmek arttırarak ilerledik. Sonrasında ilmeklerimizi ikiye böldük. 40 ilmek burada 40 ilmek burada. Her ön sırada bir kenardan bir kenardan eksilterek ilmeklerimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Örgümüzü bakın ve gri rengimize geçtik şu kısımları örerken. Modelimiz bu şekilde. Şimdi sizlere ölçü vermek istiyorum. Şu uçtan şu uca ölçtüğümüzde bakın 32 santim. Şöyle uzunluğunu ölçelim. Şu kısımdan şu kısma şöyle yan ölçüyorum bakın. Yan ölçüyorum. 20 santim. Yan ölçtüm bakın. Başka nasıl ölçüm yapabiliriz? Bir de şöyle yan ölçeyim. Şöyle böyle yaklaşık 23 santim o da. Bu şekilde şimdi modelimizin yapımına başlamadan önce eğer videolarımı beğeniyorsanız faydalı buluyorsanız lütfen videolarımın beğeni işaretine tıklamayı kanalıma abone olmayı yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet patiğimiz için gerekli malzemelerimiz iki renk ip kullandım. Gri rengim patiklik ip Mor rengimde yine %100 akrilik patik örmeye uygun bir ip. Böyle simli renk kalsın diye kullandım. Ve 3 mm böyle şişlerim var. 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. Şimdi öncelikle misin alı şişlerimle öreceğim. Çünkü ilmeklerim fazla olacağı için. Dikiş iğnem var. Ve mor rengimizle örmeye başlıyoruz. İlmek atarak örgümüze başlayacağız. İpi boynuma atarak örüyorum ben. Onu başlamadan sizlere söyleyeyim. E şimdi ilmeklerimi de bu şekilde atıyorum. Toplam 24 tane ilmek atalım. 24 tane ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü yani ters yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini böyle ters olarak örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar örelim. Son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Böyle örelim. Son ilmeğim kaldı. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Ben kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor bu şekilde. Şimdi örgünün ön yüzüne geçmiş olduk. Bakın böyle çizgi çizgi. Şimdi yine her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Ve bir diş haroşa sırası örmüş olacağız bu şekilde. İlmeklerimizi 
Örelim. Bakın bir diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi örgünün arka yüzünde yine ilmekleri ters olarak örelim ve ön yüzüne geçelim. Evet şimdi örgünün ön yüzüne geldik. Bir diş haroşa sırası iyice artma eksiltme yapmadan 24 tane ilmeğimizle örmüş olduk. Bundan sonraki sıralarımızda artık her ön sırada bir baştan bir sondan ilmek arttırarak örmeye devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi bir ilmek arttırdım. Şu an örgünün ön yüzündeyiz. Sonrasında ilmekleri böyle ters olarak örmeye devam ediyorum. Örgümüz hep haroşa örgüden oluşuyor. Şimdi sıra sonuna kadar böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. İlmekleri tek tek böyle ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kala şişime bir ilmek daha böyle arttırmış oluyorum. Ben artmaları bu şekilde yapıyorum. Deliksiz artma yapıyoruz. Bakın bir başta bir sonda ilmek arttırdım. 24 olan ilmek sayımız 25, 26. 26'ya çıkmış oldu. Yani her ön sırada 2 ilmek arttırarak ilerleyeceğiz bundan sonra. Arka yüzde ilmekleri ters olarak örelim. Hiç artma eksiltme yapmadan. Evet, bakın tekrardan örgünün ön yüzüne geldik. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Bir artma yapıyorum. Sonrasında diğer ilmeklerimi tek tek böyle örerek devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar örelim. Evet son ilmeği örmeden bir artma daha yapıyoruz. Ve son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Evet ilk sırada 24 olan ilmek sayımız. ikinci sırada 26 oldu. Üçüncü sırada 28 olmuş oldu. Bir buradan bir buradan ilmek arttırmış olduk. Bu şekilde her ön sırada bir baştan bir sondan ilmek arttırarak ilmek sayımız toplam 80 tane olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Ve patiğimizin bakın şu mor renkli kısmını bitirmiş ve tamamlamış olacağım. 80 ilmeğe çıktığımızda. Evet bakın böyle ilmek sayım 80 tane olana kadar her ön sırada örgünün bir baştan bir sondan artma yaparak böyle ilerledim. 80 tane ilmeğim şu an elimde mevcut ve 29 diş haroşa sırası da örmüş oldum. Benim yapmış olduğum bu patik 37, 38, 39 ayak numaralarına kadar olur. Daha küçük ayak numaraları için yapmak isterseniz 76-78 tane ilmek olana kadar örebilirsiniz. Daha büyük 40, 41, 42 ayak numaraları için yapmak isterseniz eğer 82, 84, 86 ilmek olana kadar artma yapabilirsiniz. Şöyle bakın ikiye katladığımızda şu kısmı böyle ayağımızın uzunluğuna denk gelmesi gerekiyor. Bakın şöyle haroşa örgü olduğu için de biraz böyle esneme payı var. Onu da dikkate alalım. Şöyle ayağımızı koyalım. Bakın şöyle parmak ucundan şöyle topuğa kadar tam bakın böyle denk geliyor şu şekilde. Bu uzunluk bizim ayak ölçümüzü belirliyor. Şu uzunluk bakın. Şuradaki uzunluk şöyle. Şimdi bir sırada artma yapmadan öreceğiz. Başta ve sonda artma yapmadan öreceğiz. Toplam 30 diş haroşa sırası örmüş olacağız. Şimdi burada hiç artma eksiltme yapmadan böyle ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 80 ilmeğimizi sıra sonuna kadar örelim. Ve haroşa sıramızı 30'a çıkarmış olacağız. Sıra sonuna kadar örelim. Evet şu an örgünün ön yüzündeyiz. Bir sırada hiç artma eksiltme yapmadan böyle sıra sonuna kadar geldik. Toplam baştan saydığımızda 30 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi şöyle örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Burada gri rengimizi artık böyle mor renkli ipimize bağlıyoruz ve renk geçişini yapmış olacağız. Artık gri rengimizle devam edeceğiz. Mor rengimizle işimiz bitti. Onu artık burada İpimizi keselim makasımızla. Şöyle bir kez de şöyle bağlayalım. Şu an örgünün arka yüzündeyiz ve renk geçişini arka yüzünde yapacağız. 
Şimdi ilmeklerimizi yarıya böleceğiz. 40 ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. 40 ilmeğimiz burada şişimizde kalacak. O yüzden ayrı bir şiş daha aldım. Böyle yine aynı numarası 3 mm. Önce bir tarafı sonra bir tarafı öreceğiz. Çünkü şöyle renk geçişlerinde ilk ilmeğimizi örüyoruz. Böyle ilmeklerimizi ters olarak örelim. Toplam 40 tane ilmeğimizi böyle örerek şişimize alalım. 80 ilmeğimiz var. Yarısını böyle öreceğiz. Yarısı bu şişimizde kalacak. Evet 40 tane ilmeğimi bakın ördüm. 40 tane ilmeğim de burada şişimde kalıyor. Bu ilmeklerimizi daha sonra öreceğiz. Şimdi diğer şişimde aldım. İlk ilmeği örmeden aldım. Renk geçişini yaptım artık. Şimdi 40 tane ilmeğimle böyle bir diş haroşa sırası örelim. İlmekleri bu tarafta ters, arka tarafta da ters olarak örelim ve ön yüzüne gelelim. Evet bakın 40 tane ilmeğimle gri rengimle bir diş haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi ilmeklerimi bir baştan bir sondan her ön sırada eksilterek ilerleyeceğiz. İlmeklerimiz azalarak en son bir ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın diğer iki ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sonrasında tek tek örüyorum. Bir ilmek burada eksiltmiş olduk. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi tek tek ters olarak örmeye devam edelim. Evet bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada da şu iki ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. En son ilmeği düz olarak örmüş oldum. Evet bakın bir burada bir bu tarafta ilmek eksilttik ve toplam 38 ilmeğe düşmüş olduk. İlk sıramızda 40 ilmek vardı. 2 ilmek eksilttik. 38 oldu. Şimdi örgünün arka yüzünde hiç artma eksiltme yapmadan tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Sonra ön yüze geldiğimizde ön yüzde bir baştan bir sondan ilmek eksilteceğiz. Böyle 2-2 ilmeklerimiz her ön sırada eksilerek ilerleyecek. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bakın böyle en son 4 tane ilmeğim kaldı. Bakın şu şekilde ilerlemiş olduk. Bu 4 ilmeğimin de ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Sonra böyle arka yüze geçtiğimde 2 ilmeğin ikisini birlikte Yine ters olarak ördüm. Tek ilmeğimi de bir iki defa ördüm. Sonrasında ipimi şöyle kısa kesiyorum. Bakın şöyle bu kısmını tamamlamış oldum. Şimdi sizlere şöyle göstermek istiyorum. Böyle tam net göründüğünde böyle daha iyi anlaşılacaktır. Şöyle başladık. Her ön sırada bir baştan bir sondan ilmek eksilterek böyle tamamlamış olduk. Haroşa sırası olarak sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En son nuncuyu da sayarsak böyle 20 tane örmüş oluyoruz. Böyle tamamlamış olduk bu kısmını. Bakın şu şekilde ilerledi. Şimdi yine aynı şekilde bu tarafı da öyle öreceğiz. Tekrar gri renkli ipimi alıyorum. Şöyle örgünü arka yüzünü çevirelim. Çünkü örerken bu tarafta kalmıştık. Şimdi buradan şöyle şişime bir ilmek attım. Sonra bu ilmeğimle yandaki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Ve böylece örgümüzü birbirine de bağlamış olduk. Böyle örgünün arka yüzünde yine ilmekleri ters olarak örerek renk geçişini yapmış olacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bakın böyle renk geçişini sağlamış olduk. Bir diş haroşa sırası hiç artma eksiltmeden öreceğiz. İlmekleri önde ve arkada ters olarak örelim. Sonra örgünün ön yüzüne gelelim. Evet bakın bir diş haroşa sırası örmüş olduk. 40 ilmeğimle hiç artma eksiltme yapmadan ördüm. Buradaki 40 ilmeğimde ördüğüm şekilde yine aynı buradaki 40 ilmeğimde aynı şekilde öreceğim. 
Şimdi bir baştan bir sondan her ön sırada ilmek eksilterek öreceğiz. Şimdi bir kez daha göstermek istiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği bakın ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ve bir ilmeği burada başta eksiltmiş olduk. Şimdi ilerleyelim. Son 3 ilmek kalana kadar gidelim. Evet son 3 ilmek kalana kadar geldim. Burada iki ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. Son ilmeği her zaman düz örüyorum zaten. Bir ilmek de burada eksiltmiş oldum ve bu sıramızda iki ilmeğimiz eksildi. 40 olan ilmek sayımız 38'e düştü. Şimdi arka tarafta tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Arka kısımda hiç artma eksiltme yapmıyoruz. Hep ön kısımda eksiltmelerimiz olacak. Böyle yine eksilterek ilerleyelim. Bu tarafında örgüsünü bitirelim. Sonrasında dikim aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, iğneme ipimi geçirdim. Öncelikle mor renkli kısmı dikeceğim. Bu şekilde uç kısmını düğümlemedim. Bakın şöyle bu şekilde yaptığımızda patiğimiz böyle dikilmiş olacak. Ters kısmını çevirelim şöyle. Şu uç kısmından başladım ben dikmeye. Böyle ipimizin ucunu düğümleyelim. Mor renkli kısmı mor ipimizde gri renkli kısmı gri ipimizde diktim. Şöyle nasıl e, sizler nasıl dikiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Ön kısımdan dikiyorsanız patiğin önünden o şekilde de dikebilirsiniz. Ben böyle arka kısmından yani tersinden dikiyorum. İlmeklerin böyle tek taraflarına batarak dikiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bu şekilde kalın şekilde almıyorum. Şöyle bakın şuradan bir ilmek buradan bir ilmek olarak dikiyorum. Böyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Sonra bu kısmı gri renkli ipimizle dikelim ve patiğimizin dikimini bitirmiş olalım. Evet patiğimizin dikimini tamamladım ben. Şöyle şimdi düz tarafını çevirelim. Bakın böyle. Dilerseniz patiğimize kenar oyası da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullandım. Kenarlarımız bakın böyle çok düzgün zaten. Şöyle. Şimdi bunu da manken ayağımıza giydirelim. Renkler gerçekten birbirine çok yakıştılar. Şöyle. Çok rahat giymesi ve çok kullanışlı. Böyle nasıl örüldüğünü merak edeceklerdir. İnanın ayağınızda gören herkes. Aa, nasıl ördün nasıl örülüyor falan diye mutlaka merak edeceklerdir bakın böyle ee, sade hali de bakın bu şekilde çok şık bir patik modeli oldu böyle ayakta da duruşu harika bakın böyle diğer ayağımızda burada Umarım sizler de çok beğenirsiniz ve sizler de denersiniz mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim modellerden bir tanesi Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.